দেখ আমরা যেটা আজকে পড়বো বিফোর গোয়িং টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ গাউসেস ল এটা আমাদের জেনে রাখা খুবই দরকার এবং এটা আমাদের এই নেক্সট আমার টপিকটা পড়ার জন্য কাজে লাগবে আমি বলেছিলাম যে আধান বন্টনটা আমরা পড়াবো আমরা এইটুকু একটা এই জাস্ট এইটুকু একটা বলেছিলাম তো আমরা যেটা পড়বো আধান বন্টন আধান বন্টনটা তিন রকমভাবে হতে পারে আধান বন্টন কি মানে এটা অ্যাসেম্বল অফ চার্জ আছে অনেকগুলো আধান একসাথে আছে সেই আধানটাকে তুই কীভাবে রাখতে পারিস আধানটাকে আধানটাকে তুই তিনভাবে বন্টন করতে পারিস একটা সররৈখিক আধান বন্টন একটা ক্ষেত্রীয় আধান বন্টন একটা আয়তনিক আধান বন্টন সররৈখিক আধান বন্টন মানে আধানটাকে লিনিয়ারলি সরু করে ধর একটা লাইন করে রাখে একটা ডট প্লাস 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 এই যে এই যে এই পেন্টটা চারিদিকে আরও সরু যদি কোনো সুতো হয় সুতোটা কি বলবো না লিনিয়ার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন সুতোটার গায়ে তুই আধানগুলো লাগিয়ে দিয়েছিস সেটা কিন্তু আমরা কি বলবো না সররৈখিক আধান বন্টন ক্ষেত্রীয় আধান বন্টন কাকে বলবো না ধর এই বোর্ডটা এই বোর্ডটার গায়ে তুই আধার রাখি রেখে দিয়েছিস এই বোর্ডটার গায়ে তুই আধার রেখে দিয়েছিস তাহলে এই আধান বন্টনটাকে আমরা কি বলবো না ক্ষেত্রীয় আধান বন্টন আমার নেক্সট আমরা যেটা বলবো সেটা যে আয়তনিক আধান বন্টন আয়তনিক আধান বন্টন কাকে বলবো না ধর একটা ফুটবল একটা ফিয়ার ধর একটা ফুটবল ফুটবলের চারিদিকে তুই আধার রেখেছিস তাহলে সেটা কি আয়তনিক আধান বন্টন তাহলে এই জেনারেলি এই তিন রকম ভাবে আমাদের আধান বন্টন পসিবল একটা ওয়ান ডি একটা টু ডি একটা থ্রি ডি ওয়ান ডি সররৈখিক টু ডি ক্ষেত্রীয় অ্যান্ড থ্রি ডি আয়তনিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের একটা করে চার্জ ডেন্সিটি যে আমরা দেখবো যে প্রথমটা হচ্ছে লাইন চার্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে না রৈখিক আধান ঘনত্ব লাইন চার্জ ডেন্সিটি বা রৈখিক আধান ঘনত্ব এটা লিনিয়ার চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এটা সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এটা ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এখানে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে লাইন চার্জ ডেন্সিটি মানে সেটাকে বললাম ল্যামডা লাইন চার্জ ডেন্সিটি এখানে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সারফেস চার্জ ডেন্সিটি যেটাকে আমরা সিগমা দিয়ে ডিনোট করবো ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি যেটাকে আমরা রো দিয়ে ডিনোট করবো না এইগুলো কি লাইন চার্জ ডেন্সিটি সারফেস চার্জ ডেন্সিটি বা ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি এগুলো কি না এগুলো হচ্ছে যে প্রতি যেমন প্রথম একটা লাইন চার্জ ডেন্সিটি বা রৈখিক আধান ঘনত্ব রৈখিক আধান ঘনত্ব মানে একক দৈর্ঘ্যে কতটা আধান আছে ধর আমি তোকে বললাম যে এল দৈর্ঘ্যে আছে কিউ আধান এল দৈর্ঘ্যে আছে কিউ আধান তো একক দৈর্ঘ্যে কত আধান আছে কিউ বাই এল এই যে কিউ বাই এল এটাকে আমরা বলে দেবো কি ল্যামডা তা দেখ যদি খুব ক্ষুদ্র একটা অঞ্চল তুই ধরিস খুব ক্ষুদ্র লেন ধরিস তাহলে ল্যামডা ইজ ইকোস কি হবে না ল্যামডা ইজ ইকোস হবে ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা তাহলে আধানটা আমরা কি বলবো আধানটা বলে দেবো ডেল্টা ইজ ইকু ল্যামডা ইন্টু ডি এ অর্থাৎ রৈখিক আধান ঘনত্ব ইন্টু দৈর্ঘ্য পুরো দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যটা যে কোনো হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখানে যদি আমরা বৃহত্তর ক্ষেত্রে বলি তাহলে ল্যামডা ইজ ইকোস কি হবে কিউ বাই এল এটা বলতে পারি প্রতি একক দৈর্ঘ্য আধান ঠিক আছে পরবর্তী দেখ যেটা আছে সেটা আমরা বলি সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সারফেস চার্জ ডেন্সিটি কি দিয়ে ডিনোট করছি সিগমা দিয়ে এটা অলরেডি আগে পড়েছি এটা কি বলবো না এটাকে আমরা বলছি যে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ আধান থাকবে তা সিগমা এজ ইকোস টু ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা এস এস ক্ষেত্রফলে আধান আছে কিউ তাহলে একক ক্ষেত্রফলে কত আধান আছে কিউ বাই এস ইজ দ্য ক্লিয়ার ওকে সো ডেল্টা কিউ ইজ ইকোস সিগমা ইন্টু ডেল এস তুই এটাকে একভাবে লিখতে পারিস কিউ বাই এস এরিয়া যদি ভলিউম বল একটা তুই স্পিয়ার ধরিস তাহলে এটা কত হয়ে যাবে ফোর পাই আর স্কোয়ার হয়ে যাবে এটাকে যদি একটা তুই তোর সার্কেল ধরিস তাহলে কিউ বাই টু পাই আর হবে কারণ টু পাইটা তার লেন্থ স্পিয়ার ধরলে ফোর পাই আর স্কোয়ার আর আয়তনিক আধান মন্ডল এখানে যেটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করবো সেটা হচ্ছে ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি মানে একক ক্ষেত্র ফলে কত আধান ভি সরি একক আয়তনে কতটা আধান ভি আয়তনে আধান আছে কিউ তাহলে একক আয়তনে আধান আছে কিউ বাই ভি স্মল যদি ছোট্ট এরিয়া ধরে তার ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা ভি বৃহত্তর ক্ষেত্রে এটা কি হবে কিউ বাই ভি আর এখানে কিউ জায়গায় ভি এর জায়গায় ফোর থার্ড পাই আর কিউ বলতে পারিস এখানে এস এর জায়গায় কিউ বাই ফোর পাই আর স্কোয়ারে বলতে পারিস এখানে এল এর জায়গায় কিউ বাই সার্কেলের ক্ষেত্রে টু পাই আরও বলতে পারিস এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস ঠিক আছে টু পাই আর হতে পারে নর্মেল ধরে লেন্থ হলে লেন্থ হবে এল হবে এটা একটু তোরা নোট করে নেবি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আধান বন্টন ঠিক আছে এর উপরে দেখবি আমরা এক দুটো প্রবলেম দিয়েছিলাম এইখান থেকে এইটা পড়েছিলাম এবং এই অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমরা পড়েছিলাম যে মেঘ থেকে এসব অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিলাম ঠিক আছে ওকে এখন আমরা এইটার উপর আমরা করে আমরা গাউসেস যে ল বা গাউসের সূত্র তার অ্যাপ্লিকেশন আমরা পড়বো না প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা পড়বো কেস ওয়ান বা অ্যাপ্লিকেশন ওয়ান এক নাম্বার এক নাম্বারে তোকে বলব
आधान बंटन आधान बंटन तड़ित क्षेत्र तड़ित क्षेत्र एवं आधान बंटन आधान डेंसिटी रैखिक आधान घनत्व दिए देवे तर कत लैमडा रैखिक आधान घनत्व देखो बोले देवे लैमडा ठीक है तेल गाउसर सूत्र देखो गाउस सूत्र एप्लै कर आगे दो जिन देखो जार जो तड़ित क्षेत्र बार कर गाउस सूत्र मेनलि मेनलि तड़ित क्षेत्र बार करारे ठीक है तड़ित क्षेत्र खूब इजिली तड़ित क्षेत्र बार कर आधान बंटने जो जो तीन टे आधान बंटन जो दीची से तीन टे आधान बंटने जो तड़ित क्षेत्र बार कर गाउस सूत्र एप्लै कर तरह कि दरकार ना गाउस सूत्र एप्लै कर प्रथम आधान बंटन आज है एक क्लोज लुप दिए घिरते हैं आधान आज है क्लोज लुप दिए घिरते हैं बद्ध लुप दरकार से बद्ध लुप्ट एम भाव कन्सिडार करब जान वो आधान बंटन दिखे निर्गत बल रेखागुल बद्ध लुप के परपेंडिकुलारलिद कर लम्ब भाव सेद कर बार कर एक सरलरैखिक आधान बंटन के सरलरैखिक आधान असीम 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 सरलरेखी आधान बंटन प्रथम दरकार धर ये आधान बंटन जो हमारे आर डिस्टेंस जुड़े आर डिस्टेंस जुड़े पी बिंदु से तरित क्षेत्र बार करते हैं यटार जो आर डिस्टेंस जुड़े पी बिंदु से फार्स की करते हैं फार्स्ट हमें एक गाउसिय तल कल्पना करते हैं क्लियर तेल गाउसिय तलटा कैमन नेब गाउसिय तलटा एखे नेब हमें दोधरण गाउसिय तल एक सिलिंड्रिकल एक स्फेरिकल तक स्फेरिकल हम ठीक एक्सैक्टलि तरित बड़ रखागुली लम्बा छेद करबे ना ठीक है एक छवि इके देखे भावी गाउस तलटा कैम एखे गाउस तलटा नीते हैं चोाकार गाउस तलटा कैम चोाकार ये गाउस तल ठीक है यहाँ हमारे गाउस तलटा चोाकार गाउस तल निल क्लियर एटे गाउस तल ठीक है तेल ये गाउस तल कत सार्फेस आज तीन टे सार्फेस सार्फेस वन सार्फेस टू एंड सार्फेस थ्री ठीक है तो बाकी नोट टाइम जीतने एखे शुद्ध देखिए तेल देख ए आर्ट डिस्टेंस जुड़े पी बिंदुते कि करते हैं तड़ित क्षेत्र निर्णय करते हैं तेल एटार जो हम प्रथम गाउस लिख दी जो गाउस सूत्र नहीं जानी क्लोज इंटीग्रेशन इ डट डी एस इज इक्स टू किऊ बन डेक्शन दिखे चोरे चोर तलटा तल डेक्शन देखो ऊपर दिखे तल ठीक तल तल डेक्शन ऊपर दिखे ये तलर सर पार्पिंडिकुलर अच्छा और तड़ित क्षेत्र डेक्शन ने कौन दिखे बल रखा डेक्शन ने कौन दिखे ना पजिटिव थे दूर दिखे तो ये तल पजिट चार्ज ए रखम पजिट चार्ज एगल धनत्व आधान दिए कौन दिखे इलेक्ट्रिक फिल्ड है ये बराबर तेल ये दिखे तल डेक्शन और यह दिखे कार डेक्शन है तड़ित क्षेत्र बुझते ये तल डेक्शन एट तड़ित क्षेत्र तेल ये डेक्शने थको कि हमारे तलटा और ये डेक्शने के थको तड़ित क्षेत्र ये इ ये डेक्शन एट एन कैपे डेक्शन तल डेक्शन ठीक है सार्फेस एक हलो सार्फेसा कि सार्फेस धर जो एक छोटो जैगा नीस ये चोंग चोर सार्फेस एट चोंग चोंग चोर जो पॉइंट है तल क्षेत्रफल सरि तल दिक्ट को दिखे एस पार्पेंडिकुलर तल से पार्पेंडिकुलर और तड़ित क्षेत्र डेक्शन को दिखे आबा रही सेम भेतरे माझे माझे चार्जा आज है चार्ज थे ये बेरोबे तरह से तड़ित क्षेत्र डेक्शन की तलर सदे पार्पेंडिकुलर और तल डेक्शन की तलर सदे पार्पेंडिकुलर तुटो कि एक ही दिखे आई सार जो एक सार्फेस स्म एरिया डी एस नहीं एक ही दिखे आ डी एस इ डी एस एक ही दिखे आखने की एखे आरोप नाइनटी डिग्री ए दिखे कि डी एस और ए दिखे के इ ए दिखे इ ए दिखे के डीएस ठीक है इन्हें वेक्टर दीबी इन्हें डीएस इन इ बुझे पाल तीन टे इंटीग्रेशन भाग करब एक सार्फेस वन इ डीएस एंगल कत सार्फेस वन कस नाइनटी प्लस सार्फेस टू एखे अंगेल कत रे जिरो 
E D S cos zero plus surface theta angle कोतो ninety E D S cos ninety is equal to Q by epsilon Q टा कोतो रे ना A length तो हर L तले Q टा कोतो आधान कोन तो जवाब से lambda तो lambda is equal to कि यानी Q by L तो ले Q is equal to क्यों lambda L तो आगे पुल लम तो ले Q is equal to lambda L by epsilon not ठीक जेकने Q is equal to lambda cos 90 को तो zero बात चल रही होलो इड़ा को तो zero बात चल रहो पुराने लोग के E D S cos zero बन one lambda L by epsilon not अब आप देख चित्र शुष्क मोतो में जाइ इस चोंगेर पुत्ते एक टा बिंदु दे तोड़ी थी चित्र मान की द्रुवक आठ तक कौन सी नोच्चे ना तोड़ी थी चित्र के E is equal to Q by four pi epsilon not R square आर रूपर तो रिपेन कोर्चे तो ये खान थे के ए जे सेंटर थे के ए जे मेन एक्सिस थे के ये खान आर ए डिस्टेंस तो सब कितने समान पुत्ते एक टा पॉइंट है समान चोंग तो चोंग तो रेडियस तो तो समान ताले जिसे तो रेडी आठ टा समान ताले तोड़ी थे तो टा की समान माने कांस्टेंट ताल इटा बारे बेरी गोलो इंटीग्रेशन � 2 pi R A is equals to lambda by epsilon और E is equals to lambda by 2 pi epsilon R. This is the this is the value of the electric field at point P. इटा है जो तोड़ी थी क्षेत्र expression. ठीक है जी? इटा तोड़ा लिखे नहीं. Okay. ये बार इटा है जो बोलते हैं केशवान. Next हम लोग देख बोलेंगे इटा. इसे रहता है ऑसिम पातेज जन्म, शुष्कों भावे आहितो अशिम पातेज जन्म तोड़ी खेतो कि नेक्स्ट शुष्कों भावे आहितो अशिम पातेर जन्म देखा ने आधान घनों तो देखा थे जा जा आधान घनों तो जा आधान घनों तो खेत्री आधान घनों तो बोलो सीमा, ठीक है तो तो ये क्वेश्चन बोल बे जेक मार्क्ट का सूचना मोब बे आही तो आ पाता से यार आधार मोन तो सीमा से पाते के एक निर्दिष्ट दूर है तोड़ी खेते राशि मार्ग निर्णय करो ठीक है इधर अच्छा मदे प्रश्नों तब जाए एक टा पात पात मने उसे बच्चे जाए बोर्ड टा बोर्ड टा एक टा पात आरु शुरू आर की ए बोर्ड टा तो चार जाए ए बोर्ड टा आधान जाए चले ए बोर्ड टा आधान जाए तो तात्पर्य के अधर एकांने एकांटा तो तोड़ी खेत बार कुट्टे बोले जाए इधर चले बार तब जाए एक टा हमरा पात आंकलाम इधर पात बार कर ठीक है सिलेंडर एक है ट्रैक्टर सिलेंडर कॉल पना कोला ये बस सिलेंडर टक गया ना तो वही तौर टक देवे वे ढूँकी दवा है जी ठीक है देवे ढूँकी दवा है तो ले इखान आधान टा जी इटा ये आधान टा मैं देखा इखान ये तौर टक आप उधर आधान कौन टा ना इटा क्लियर इटा एरिया धोर ए स्मॉल इटा एरिया धोर तब तो एक सरफेस वन टर कौन सा जिधर भाभी सरफेस वन टर जिधर कौन सा भाभी तब देख इखाने तोड़ी के तरफ टक बंद दिखे ना ए दिखे आ तोला डिस्ट्रक्शन टक बंद दिखे ए दिखे तब दुटो एक किया चे समान तो रो एंगल टक होता है जीरो सरफेस टू एयर के तरफ सरफेस डिस्ट्रक्शन टक बंद दिखे � तोड़ लेटा कौन देगे? ए दिगे, सेम ए दिगे, 
এইভাবে আছে পাতকা তড়িৎ ক্ষেত্র এইদিকে আর তলের ডিরেকশনটাও এইদিকে তাহলে এখানেও সারফেস রেখে অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল তাহলে আমরা বলবো যে গাউসের সূত্র অনুযায়ী ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস ইজ ইকালস টু কিউ বাই এফ সার নট প্লাস কতগুলো ইন্টিগ্রেশন ভাগ করবো তিনটে ইন্টিগ্রেশনে নিজেরা করে নে ভিডিওটা পজ করে নিজেরা করে নে তাহলে সারফেস ওয়ান ই ডিএস কস একটা জিরো প্লাস ই ডিএস কস জিরো সরি নাইনটি হবে প্লাস ই ডিএস কস জিরো ইজিকালস টু দেখ দুটো জিরো একটা নাইনটি ইজিকালস টু কিউ বাই এফ সার কিউটা কত এখানে কিউটা কত না আমরা এরিয়াটা ধরেছি কত এস সারফেস এরিয়াটা যদি এস ধরিস পুরোটা তাহলে তাহলে কিউটা কত হবে না কিউটা হবে সিগমা ইন্টু এস বাই এফ সানোট ক্লিয়ার পুরো এরিয়াটা যদি সারফেসটা এস ধরিস তাহলে আধান বড় কত আছে সিগমা ইন্টু এস একটু আগে পড়ালাম আধান মন্ডন তাহলে এখানে দেখ এইটা কত হয়ে গেল জিও আবার চিত্রের সুষমত অনুযায়ী ইটা কি হয়ে যাবে ধ্রুবক তাহলে দেখ এটা ই ডিএস এটা ডিএস তাহলে টু ই বাইরে চলে আসবে ইন্টিগ্রেশন ডিএস এটা এটা যোগ করে দিয়েছি ঠিক আছে যোগ করলে টু ই টু ই ডিএস কস জিরো হয় তাহলে টু ইটা বারে বার করে দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন ডিএস সিগমা এস বাই এফ সানোর তাহলে টু ই ইন্টু ইন্টিগ্রেশন ডিএস মানে এস সিগমা এস বাই এফ সানোর যে যেখানে টোটাল সারফেসটা এস নিয়েছি তাই এখানে ইন্টিগ্রেশন টোটাল সারফেসটা এস লিখলাম এস এস কাটলো তাহলে ইজ ইকস টু সিগমা বাই টু এফ সানোর এটাই হলো আমাদের তড়িৎ ক্ষেত্রের মান দেখ এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস কিন্তু আমরা পেয়েছি ইন্টারেস্টিং জিনিসটা কি ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হচ্ছে যে একটা সুষমভাবে আহিত অসীম পাতের জন্য যে তড়িৎ ক্ষেত্রের রাশিমালাটা আমরা বার করেছি সেখানে দেখ বুঝতে দেখতে পাচ্ছি তড়িৎ ক্ষেত্রটা শুধুমাত্র আধান ঘনত্বের উপর নির্ভর করছে শুধুমাত্র ক্ষেত্র আধান ঘনত্বের উপর নির্ভর করতে করছে ওটা কিন্তু দূরত্বের উপর নির্ভর করছে না দেখ কোথাও আর নেই দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এভাবে প্রশ্ন দেয় যে দেখাও যে একটি ক্ষেত্রীয় আধান বন্টনের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র দূরত্বের উপর কোন বিন্দু তড়িৎ ক্ষেত্র দূরত্বের উপর নির্ভর করে না এইটাই এইটাই করতে হবে বাস এটা দেখিয়ে দিতে হবে লিখে দিতে হবে যে হ্যাঁ এখানে দূরত্বের উপর নির্ভর করছে না ক্লিয়ার ওকে এটা হয়ে গেলো আমাদের সেকেন্ড কেস না আমাদের থার্ড কেস थार्ड केस टाइम की पढ़ब ना थार्ड केस टाइम पढ़ब जो एक प्रथम कर लखिक आधान तर क्षेत्र एबंधा कि पढ़ब डेफिनेटलि आयोनिक आधान मतलब धरल एक खोलक एक वृत्कार खोलक বৃত্তাকার খোলকের জন্য খোলকের জন্য ঠিক আছে একটা বৃত্তাকার খোলক ঠিক আছে তাহলে এর এতে ধর কিউ আধান দেওয়া আছে এখানে কিউ আধান দেওয়া আছে এতে কিউ আধান দেওয়া আছে ধর এতে কিউ আধান দেওয়া আছে তাহলে এ আধানের জন্য আমরা কিউ আধানের জন্য আমরা এ বৃত্তাকার খোলক থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে আর ডিস্টেন্স দূরে কেন্দ্র থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে পি পয়েন্টে আমরা তড়িৎ ক্ষেত্র বার করবো এই এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্মল আর ওকে প্রথম কি না একটা গাউসীয় তল বিবেচনা করবো কেমন গাউসীয় তল যাতে পুরো আধান মন্ডনটাকে ঢেকে দেয় ডেফিনেটলি এখানে কি দরকম হবে না একটা স্ফেরিক্যাল আধান মন্ডন হবে ठीक खोलक देखो कि खोलक बहरे प्रथम केस खोलक बहरे তাহলে গাউস এসলো ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস ইজ ইকালস টু কিউ বাই এফসান এখানে কিউ দিয়েছি যা ক্যাপিক ধর কিউ চার দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এখানে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে এখানে দেখ ই এর ডিরেকশন কোন দিকে দেয় 
मन रखिए गाउसियन सार्फेस एरिया सब समय गाउसियों तल क्षेत्रफल गाउसियों तल को नहीं कलो डटेट बड़ा स्म फोर पाईम इंटू फोर पाई कैपिटल स्क्वायर ताई तो ये जे तौल टा वो इसके तौल ने भेज सकते हो तो आर कैपिटल लातर इन टू फोर पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सन नॉट तले इजी कॉस्ट टू क्यू बाय फोर पाई एप्सन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर आर भेतोरे को तो ए पॉइंट आते ए पॉइंट आते बार पर जो नावर क्या मर कर वो एक आधान कथायधान थे सब समय बहिर्पृष्ठ एक आधान देव है बहरे थे आधान कथाए सब समय बहिर्पृष्ठ आधान कत शून्य पुरो भेतर तरित क्षेत्र कत शून्य कारण कारण किऊटे जीरो दूरतर सेंटारेस तरित क्षेत्र कत स्कोर मैक्सिमाम क्षेत्रीय एक बाकी रही नेक्स्ट क्लास से देखो ओके okay.